വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രേക്കർ ഞാൻ ശരണ്യ നമ്മളെ കേട്ടറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് അടുത്ത് വന്നു അല്ലേ നമുക്കറിയാം മെയ് പതിനഞ്ചാം തീയതി കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ എക്സാം നടക്കാൻ പോവാണ് ത്രീയും ഫോറും അതേപോലെ പന്ത്രണ്ടിന് ഏതാണ് വണ്ണും ടു ആണ് അതുപോലെ കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ എഴുതുന്നവർക്ക് അറിയാം അവർക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് ഓൾ ജിബ്ര എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഏത് ഓൾ ജിബ്ര എന്താണ് ഓൾ ജിബ്രയുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം എക്സും വൈ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതിൽ നമ്മൾ ഓൾ ജിബ്രയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താണ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എക്സിന്റെ പവർ വൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഏത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അതുപോലെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെ കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും അതുപോലെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുമൊക്കെ പല ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതുന്ന വരാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഓൾ ജിബ്ര എന്നൊരു പറഞ്ഞ പാട്ടിൽ നിന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഓൾ ജിബ്രയിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹീഫ് ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ ഈസ് ആഡഡ് ടു ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ദ സൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബട്ട് ഇഫ് ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ഫാദർ ഈസ് ആഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ ദ സൺ ഈസ് എയ്റ്റി ടു ഫൈൻ ദ ഏജസ് ഓഫ് ഫാദർ ആൻഡ് സൺ ഇതെന്താണ് നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫാദറിന്റെ സണ്ണിന്റെയും ഏജ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൂടെ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടീഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ ഈസ് ആഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫാദറിന്റെ ഏജ് എന്തെടുക്കാം എക്സ് എന്നെടുക്കാം അതുപോലെ സണ്ണിന്റെ ഏജ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം വൈ എന്നെടുക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താ ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ അപ്പൊ സണ്ണിന്റെ ഏജ് നമ്മൾ വൈ ആണ് എടുത്തത് അതെന്ത് ചെയ്തു ട്വൈസ് ചെയ്തു അല്ലെ ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് സൺ ഈസ് ആഡ് ടു ദ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഫാദറിന്റെ ഏജിനോട് ആഡ് ചെയ്തപ്പോ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കിട്ടി അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താ ബട്ട് ഈ ട്വൈസ് ദ ഏജ് ഓഫ് ഫാദർ ഫാദറിന്റെ ഏജ് ആണ് ട്വൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ സണ്ണിന്റെ ഏജ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു എയ്റ്റി ടു കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ടു വൈ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ എക്സിന്റെ പാർട്ട് ഒരേപോലെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ പാർട്ട് ഒരുപോലെ വരണം അല്ലേ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ രണ്ടും വേറെ വേറെയാണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താവുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സിന് ഇട്ടും ഒരുപോലെ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിന് നമ്മൾ രണ്ട് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഒന്നാം രണ്ടാ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ടു വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആയി രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ എഴുതാം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ടു എന്ന് എഴുതാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ടു എക്സും ടു എക്സും എന്തായി പോകും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ രണ്ടും എന്താണ് ടു എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് എന്ന് വരും അപ്പൊ എക്സിന്റെ ടേം ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത് ഫോർ വൈ എന്ന് വൈ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ത്രീ വൈ വരും ഇനി നൂറ്റി പന്
ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ആ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്തു നമ്മൾ രണ്ട് ഇക്വേഷനെയും ഒരേ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് എക്സിൻ്റെ വൈഡോ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ആ രീതിയിലാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ വിച്ച് കെ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ മൈനസ് കെ പ്ലസ് ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ട്വൽവ് എക്സ് പ്ലസ് കെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി മൈനസ് സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിക്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എ വൺ ബൈ എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എ വണ്ണും എ ടു ബി വൺ ബി ടു ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് അതായത് കെ ആണേത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് അതുപോലെ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ത്രീ ആണ് ബി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഏതാണ് കെ ആണ് മൂന്നാമത്തത് സി വൺ സി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഈക്വൽ ആണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേം ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലെ അത് ഈക്വലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുമ്പോൾ മൈനസ് കെ ഉള്ളത് പ്ലസ് കെ ആയി ത്രീ ഉള്ളത് എന്തായി മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് മാറി ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ അല്ലെ സി ഇവിടെ ഓൾറെഡി കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെ അതായത് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക കെ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും കെ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ത്രീ വരും അതിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഈക്വൽ ടു കെ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് വരും കെ എസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരുന്നത് സിക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കെയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ആഡ് ടു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഗിവ്സ് ടു എയ്റ്റി നയൻ വാട്ട് ആർ ദി numbers a numbers edakkana nanu choichathu okay ivide endana 1 add to the product of two consecutive even numbers nammal endu yinu rendu aduthadutha even numbers inde kuda 1 add cheyumba namaku 289 kittunu ennaanu parnadu adayathu aadhatha number x aanengil even numbers aanu edukkunnathu aadhatha number x aanengil rendamatha number edana x 2 aanu alle aadhatha number x aanengil rendamatha number edana x 2 ടു ആണ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ വൺ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വരും ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് വരുന്നു ഇനി ഇതെന്താണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഏതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഏതാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഏത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു എയ്റ്റി നയൻ കിട്ടും ഇനി ടു എയ്റ്റി നയൻ ഏതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ടു എയ്റ്റി നയൻ്റെ നമുക്കറിയാം അല്ലേ സെവൻറ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഏത് ടു എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് സെവൻറ്റീൻ കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ഏതാണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും അതായത് എക്സ് സിക്സ്റ്റീനും എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും അപ്പോൾ അടുത്ത നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്ത നമ്പർ എക്സ് പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നമ്മളോട് രണ്ട് ന
zero ana namad equation ee equation equal aayittulla root undu nu parayunde inde root ennu parayunde endanu equal aanu adaan ivada parnirikkunnu adayathu or equation equal root undengil namukku idu solve cheyan namukku endu upayogikkam adinde determinant upayogikkam alle or quadratic equation equal root aanu namukku engane manasilava adayathu determinant endana determinant b square minus 4ac kandu pidichu kanyal namukku aa or equation etha root undu real root aano distinct root aano angane ulla karyangal okke manasilakku alle adayathu b square minus 4ac is equal to greater than 0 aanengil nammal endu parayum adine rendu root undu nu parayum alle rendu root undu nu parayum adu endha irikkum rendu vyathyasthamayittulla sangikal aayirikkum okay adayathu po 1 1 2 allengil 2 4 um angane x ne vyathyasthamaya sangikal namukku kittunnundengil nammal endu parayum b square minus 4ac greater than 0 aanengil endana adine rendu vyathyasthamaya root kal aayirikkum endu parayum ini adutha condition nammal ippo parna condition endana b square minus 4ac is equal to സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈക്വൽ റൂട്ട് ആയിരിക്കും അതായത് രണ്ട് വാല്യൂം അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ വൺ ആണെങ്കിൽ രണ്ടും രണ്ട് റൂട്ടും എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതേപോലെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെസ് ദാൻ സീറോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെന്തില്ല റൂട്ടില്ല അത് നമുക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ ആ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇതാണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റൂട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ഇവിടെ ഈക്വൽ റൂട്ട് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ റൂട്ട് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിൽ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബിക്കും എക്കും സിക്കൊക്കെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ബി സ്ക്വയർ ബി എന്താണ് ഇവിടെ ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഫോർ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ എത്രയാണ് എ ടു ആണ് സി സി എന്താണ് ഇവിടെ പി ആണ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ വരും പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ടു എന്ന ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കിട്ടും നമ്മുടെ പിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഏത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പിക്ക് ടു എന്ന വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആർ സിക്സ് ആൻഡ് ഫോർ വിച്ച് എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എക്സ് പ്ലസ് ടെൻ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഏത് സിക്സും ഫോറും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സും ഫോറും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ ഏതാണ് എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ മറ്റൊരു ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന എക്സും എക്സും എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എക്സും മൈനസ് ഫോറും എന്താണ് ഫോർ എക്സ് വരും ഇനി മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് വരും മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ഫോറും പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വന്നു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് എന്താണ് മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് വന്നു ക്ലിയർ ആയല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിലുണ്ടോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ടെൻ എക്സ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സും ഫോറും ഈ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും എക്സ് മൈനസ് ഫോർ ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മൈനസ് സിക്സും മൈനസ് ഫോറും ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫാക്ടേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കണം എക്സ
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കോച്ചിങ് പോകുന്നത് അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യങ്ങൾ വരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നു എന്ന് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവിടെ കേട്ടർ കാറ്റഗറി ത്രീ മാത്സിൻ്റെ കോച്ചിങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമുക്കൊരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒന്നാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒരാൾ വൺ വീക്കായി നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ടൈം ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അതുപോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ടേബിൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡ് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കോഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമു